आपका जो आंदोलन और घेराव है ये कहाँ पर रहेगा आंदोलन या घेराव ये तो हमारे मंत्री मोदी के आवास पर या फिर मुख्यमंत्री आवास पर हम लोग करेंगे ये कितनी तारीख को कहाँ से कहाँ तक आप रैली निकालेंगे ये हम लोग शहर में किसी भी जगह पे या विधानसभा के आसपास एकत्रित होके और मुख्यमंत्री आवास के लिए मंत्री आवास के लिए घेराव करेंगे आपने ये कहा अभी कि सर्व समाज और वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों को लेकर हम आंदोलन करेंगे जबकि आजकल ये चल रहा है कि वाल्मीकि समाज के लोग तो इस भर्ती में आने के लिए अन्य समाज के लोगों का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं देखिए और वो वाल्मीकि समाज की ही भर्ती की मांग करते हैं तो दोनों को आप इकट्ठा करके कैसे लोगे देखिए अब वो विरोध कर रहे हैं तो सब लोग नहीं कर रहे हो तो कुछ लोग है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं बाकी जो आरक्षण पद्धति दो में भी भर्ती हुई थी उसमें सभी सर्व समाज के लोग आए थे अभी आपने देखा होगा जो मंदिरों में पुजारी नियुक्त किए गए हैं उसमें भी सर्व समाज के पुजारी नियुक्त किए गए हैं तो ये तो आरक्षण पद्धति इसको कौन बदल सकता है तो पहले भी लोग आए आगे भी आएंगे ये इसमें केवल प्रैक्टिकल कर दिया है लोटरी नहीं है तो जिसको काम करना होगा जो प्रैक्टिकल में अगर यहाँ काम करता है जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है जो भी कमेटी बनी हुई उनके सामने वो जॉब के लिए आ जाएगा आप भी कर्मचारी नेता है लेकिन बाल्मीकि समाज के भी जो कुछ कर्मचारी नेता है वो भी सौ प्रतिशत बाल्मीकि समाज की बात करते हैं अन्य समाज का वो विरोध करते हैं देखिए मांग करना वहां तक जायजे जो मांग पूरी हो सके मांग तो कोई भी कर सकता है लेकिन 100 प्रतिशत आरक्षण किसी समाज जाति से इसको मिल ही नहीं सकता तो मैं समझता हूँ ऐसी मांग करना तो मैं हूँ चाहे कोई भी वो बेकार नहीं वो लोग परंपरागत काम काम का वाहन करते हैं ये चीजें कई मायने नहीं रखती जब भारत में लोकतांत्रिक और संविधानिक व्यवस्था है देश के अंदर तो वो चीजें ही लागू है उसी के अनुसार चल रहा है कितने लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन करोगे आप हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे और बड़ी संख्या में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर तारीख समय को टाइम अगले सप्ते में जैसे मंगलवार बुधवार मान के चलो जल्दी एक बड़ा प्रदेश के हिसाब सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दी लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें एक अनुभव का एक वो डाल रखा है चैप्टर ये अनुभव प्रमाण पत्र दो की भर्ती में भी था लेकिन जो अनुभव दो हजार अठारह की भर्ती में था उसमें सक्षम अधिकारी या ई एस आई पी एफ वगैरह की कोई बाध्यता नहीं थी और अब जो ये विज्ञप्ति निकली है दो हजार तेईस की इसके अंदर इन्होंने सक्षम अधिकारी की बाध्यता डाली है और सक्षम अधिकारी का इन्होंने उदाहरण के तौर पे जो अधिकारी कौन होगा वो इन्होंने इसमें क्लियर नहीं किया लेकिन जो भर्ती नियम बने हुए हैं और दो का जो वो था उसमें निगम स्तर पर तो डी को नियुक्त कर रखा उपायुक्त को और जो परिषद इस तरह है वहां पे कमिश्नर को उसके अलावा जो पालिकाएं हैं उनमें वहां के ईओ को नियुक्त कर रखा है तो ये जिस हिसाब से अगर सक्षम अधिकारी की बाध्यता रही तो जितने भी जो बेरोजगार लोग हैं जो अन्य जगह पे होटलों में प्राइवेट जो भी शैक्षणिक विश्वविद्यालय हैं विद्यालय हैं होटले हैं कॉलेज है या रोडो पे जहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के भी और अन्य समाज के भी तो उन लोगों के जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो वेरीफाई नहीं हो पाएंगे तो जिस प्रकार से हम समझते हैं कि अगर जो भर्ती निकली है तो ये भर्ती नहीं है तो एक तरीके से सविधा कर्मियों को परमानेंट करने जैसा उदाहरण है क्योंकि भर्ती में तो आवेदन सभी लोग जब भी कर पाएंगे जब सक्षम अधिकारी की बाध्यता नहीं रहेगी क्योंकि वहां कोई सक्षम अधिकारी होता नहीं है सक्षम अधिकारी तो गवर्नमेंट जो विभाग है वही ऑथोराइज है तो वहां सक्षम अधिकारी नहीं है इसके अलावा अभी भरतपुर नगर ने वो निकाली तो उसके बाद में भी डीएलबी ने एक ऑर्डर निकाले अभी बीस तारीख को कि भाई इस पे बाद में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं होंगे या अंतिम दिशा निर्देश इस भर्ती के संबंध में समस्त प्रकार से जारी हो गए हैं तो उसमें भी अनुभव की कोई वो नहीं हुई जबकि पंद्रह तारीख को हमने हमारे मंत्री महोदय जी के जो भी सीट्स आएगा उनको उसके अलावा जो सेक्रेटरी साहब है उनको और निदेशक महोदय को इसके अलावा जो भर्ती का जो देख रहे हैं उप निदेशक नरेंद्र जी वर्मा जी को भी हमने ज्ञापन दिया है उन्होंने बोला कि भाई जल्दी हम इसमें संशोधित करेंगे लेकिन अभी तक इसमें जैसे कोई संशोधन नहीं हुआ तो इस हिसाब से आज 20 तारीख से इसके आवेदन भी चालू हो गए लोग आवेदन भी नहीं कर पा रहे तो एक बहुत बड़ी ये जटिल प्रक्रिया बेरोजगारों के सामने बन चुकी है इसके अंदर ना तो बेरोजगार आवेदन कर पा रहा है ना ये समझ पा रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें ना तो डीएलवी की तरफ से फॉर्मेट जारी हुआ जबकि दो के जो नियमों से भर्ती हो रही है उसमें भी कहीं भी सक्षम अधिकारी का कोई हवाला नहीं है कि भाई इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र उसमें सक्षम अधिकारी होना अनिवार्य है तो इसके अलावा जो कल हमने देखा आज की न्यूज पेपर में आई है कि जो यूनियन अध्यक्ष उनके द्वारा कुछ चुनिंदा फर्मो के नाम दिए गए हैं तो ये चुनिंदा फर्म में अगर अनुभव बनाएंगे तो बाकी लोग फिर कहां से बनाएंगे जो इनके पास काम नहीं किए तो, तो ये तरीके से भ्रष्टाचार होगा और लोग दर दर की ठोकरे खा रहे हैं और खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे आवेदन ही नहीं कर पाएंगे तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के जितने भी बेरोजगार है उनको जिस प्रकार से परेशानी आ रही है उनको देखते हुए अगर 
इस हफ्ते के अंदर अनुभव को लेकर अगर कोई शिथिलता नहीं दी जाती है इसका फॉर्मेट जारी नहीं होता है यह अनुभव प्रमाण पत्र में जो बाध्यता कर रखी है सक्षम अधिकारी की अगर ये नहीं हटाई जाती है तो पूरे प्रदेश की जो भी एक सौ छिहत्तर नगर निकाय है वहां सभी जगह ये परेशानी आ रही है तो पूरे प्रदेश के वाल्मीकि समाज और सर्व समाज के जितने भी बेरोजगार है उन सभी को लेकर हम या तो हमारे मंत्री महोदय शांति धारीवाल जी के आवास का या मुख्यमंत्री आवास का एक बड़े बेरोजगारों के साथ में बड़ी संख्या में हम लोग एक आंदोलन या धरना प्रदर्शन करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी क्योंकि जिस प्रकार से अगर ये इसको संशोधित नहीं करेंगे तो बेरोजगार अपना फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे इसके लिए वाल्मीकि समाज के कई संगठनों ने और जो आयोग के उपाध्यक्ष उन्होंने भी लिख के दिया है लेकिन कोई संबंधित संशोधित गाइडलाइन भी नहीं आ रही तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से ये करना बिल्कुल गलत है बेरोजगारों के हितों के साथ कुटाराघात हो रहा है या तो प्रशासन स्वयं शासन विभाग इसका इस हफ्ते के अंदर संशोधित निकाले जिससे हर बेरोजगार पूर्व की बात आवेदन कर सके अन्यथा अगर ये बाध्यता नहीं हटाई जाती है तो हम लोग बड़ी स्तर पर आंदोलन करेंगे यही हम आज मीडिया के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगारों को भी और सरकार को संदेश देना चाहते हैं